বন্দনগরী চট্টগ্রামের প্রাচীনতম আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত আইসিবি প্রোডাকশনস ইসলামিক ক্যাসেট বিতানে আপনাকে স্বাগতম আমাদের প্রকাশনায় রয়েছে সহস্রাধিক ক্যাসেট সিডি ভিসিডি তথা মাল্টিমিডিয়া প্রোডাকশনস ওয়াজ মাহফিল তেলাওয়াত ইসলামী সংগীত হামদ নাথ ডকুমেন্টারি ফিল্ম নাটক কৌতুক সহ বিভিন্ন ইসলামী মাল্টিমিডিয়া প্রোডাকশন সমূহ পাইকারি ও খুচরা বিক্রয় করা হয় আইসিবি প্রোডাকশন ইসলামী ক্যাসিড বিতান উনপঞ্চাশ শাহী জামে মসজিদ মার্কেট দ্বিতীয় তলা আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম ওদিনীর فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد يا فرقانه الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد কেমনে তো মায় রই ভুলি ও মদিনার বুলবুলি কেমনে তো মায় রই ভুলি দিন কাটে আর রাত কাটে তোর বেদনার ফুল তুলি কেমনে তো মায় রই ভুলি আম্ম সলি আলা 
তয় ফের কথা ভেবে কাঁদে শুধু দুনয়ন এমন দর দীপেতে কাঁদে মন নখন তয় ফের কথা ভেবে কাঁদে শুধু দুনয়ন এমন দর দীপেতে কাঁদে ম সকল প্রশংসার একমাত্র মালিক কে সে আল্লাহর জন্য সবাই পড়ছি আলহামদুল সুবহানিহ عدد خلقه ورضا نفسه أزنة عرشه أمداد كلماته لك الحمد بالقرآن لك الحمد بالإسلام لك الحمد بأسمائك ولك سميت به نفسك لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك تشمشا كل امكار شباي چتكار كوري بولن كار सब खान प्रशंसा करब कार भात खावर समय कार घुमान समय कार बीबी के मार समय कार बीबी दे मारे बोध ये कि मार समय आल्ला प्रशंसा करबा खूब भलो मारे समय प्रशंसा आ गाली आसे अपना प्रशंसा कर बिराट ने आम देखते পুরাতন চাঁদনি ঘাট নামটাও তো কত সুন্দর চাঁদনি চাঁদনি অর্থ বুঝেন তো চাঁদনির চাঁদ থেকে সুন্দর হলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম চাঁদের চেয়ে সুন্দর তুমি নেবি আমার কামলি ওলা রহম পেতে দরুদ পড় সবাই মিলে সাল্লে আলা চাঁদের চেয়ে সুন্দর তুমি নেবি আমার কামলি ওলা সুভান আল্লাহ বলেন চাঁদের রূপ যেখানে হার মানে সেই রূপের নাম হলো মোহাম্মদ সাল্লাহ আর ইহসাল্লাম সেই চাঁদের মতো আল্লাহ এই ঘাটটাকে কবুল করুক আমাদের সভাপতি হুজুরকে আল্লাহ কবুল করুক পাগড়ি লাগালে এরকম বড়ই লাগানো উচিত বিশ্বনবী সাল্লাহ আলিয়াসের পাগড়ি ছিল বারো গজ কোনো বর্ণনায় এখন সেই পাগড়িগুলো সুদানিরা ব্যবহার করেন বেশি বিশাল সাইজের কারণ পাগড়ি দিয়ে অনেক কাজ হয় এমনি তো মাথার সৌন্দর্য বর্ধন হয় তারপরে মাথা সেইফ থাকে এরপরে যদি কোনো বাড়িতে গেলে বালিশ পাওয়া না যায় কি বলেন পাগড়ি মাথা থাকলে বালিশের দরকার আছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন মাথার সৌন্দর্য হলো পাগড়ি বিশ্বনবী সাল্লাম এটা ব্যবহার করতেন এটাকে মহাব্বত করতেন তবে আমরা পুরাসুন্নতি ধরে আছি পাগলের নিচে আল্লাহর হাবিব একটা 
কাপড় ব্যবহার করতেন টুপি তারপরে কাপড় মাথায় তেল দিয়ে ভিজে থাকতো মাথা মাথায় তেল দিতেন খুব বেশি এখন তো আমাদের ছেলেরা তেল দেয় না দেয় শ্যাম্পু চুল করে তর তর সে করে ফরফর শ্যাম্পু দিয়ে চুলগুলো উড়ায় কয়েকদিন পরে মাথার ভিতরে ভর ভর করে এই শ্যাম্পুগুলো শরীরের জন্য ক্ষতিকারক যতগুলো অন্য রকমের জিনিস আমরা চামড়া সুন্দর করার জন্য ব্যবহার করি এবং আলগা জিনিস যেগুলো খাই ড্রিঙ্কস বলেন সেভেন আপ সিক্স ডাউন কোক পেপসি সবগুলো শরীরের জন্য ধ্বংসাত্মক এই জন্য আল্লাহ হাবিব যা করেছেন সেটাই বরকত সেটা কি বরকত তিনি তেল দিতেন জাইতুন বেশি দিতেন আর বলতেন অদ্যাহানু ফাইন্নাফিতাধীন এ বারাকা তোমরা তেল খাও তেল মালিশ করো আল্লাহ তেলের ভিতরে বরকত ঢুকিয়ে দিয়েছেন বিশ্বনবী সাল্লাম এমন ভাবে তেল দিতেন কান্নাহ সাহেব তেলের ব্যবসায়ী যেমন তেল বেচার সময় একটু একটু করে মাথায় মাখে আর তার বিভিন্ন জায়গা বে বে তেল পড়ে বিশ্বনবীর বে বিভিন্ন জায়গা বে বে এরকম তেল পড়ত সুবাহান আল্লাহ বলেন আমরা যেন দিতে পারি আল্লাহ তৌফিক দান করুক আপনাদের মাহফিল অনেক বড় করেছেন আপনারা আলহামদুলিল্লাহ আলহাজ হজরত মৌলানা সরকার মোহাম্মদ কফিল উদ্দিন সাহেব তিনিও আসবেন ইনশাল্লাহ এখনও আসেন নেই অধ্যক্ষ নেসার ইয়া কামিল মাদ্রাসা আমি মধ্যখানে মধ্যখানের জন্য আগে চলে আসছি আমার আগেও আসে নাই পরেও আসে নাই আল্লাহ দুইজনকে সহি সালামতে এনে পৌঁছিয়ে দিক আমরা যেন কোরআন থেকে শুনতে পারি আমরা খুব সুন্দর হয়েছে এটা যে আপনার বিষয় ঠিক করে দিয়েছেন আমার বিষয় দিয়েছেন আপনারা দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তি এরকম একটা দোয়া আমাদের সবার মুখস্থ আসে না নাই কথা কন না কেন একটা দোয়া আমাদের সবার মুখস্থ আছে দোয়াটার নাম হলো দুনিয়ার শান্তি আখেরাতের মুক্তি এবং এই দোয়াটা সমস্ত নবীরা করেছেন সুবাহান আল্লাহ বলেন মাগরিবের পর থেকে এখানে আলোচনা করেছেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন আমাদের মৌলবাজারের ইমাম সমিতির সম্মানিত সভাপতি মোহতারাম মৌলানা আব্দুল হক হাফেজ আহুল্লাহ তিনার আলোচনা আমি এর আগে অনেক শুনেছি কয়েক জায়গাতেই শোনা হয়েছে আমার অত্যন্ত সুন্দর বলেন আল্লাহ ওনার আলোচনাকে আমাদের আমল করার তৌফিক দান করেন যতজন ওলা মহাজত এখানে এসেছেন অনেক ওস্তাদ এসেছেন আমি যাদের ছাত্র হতে পারলে ধন্য হতাম অনেক স্যার এসেছেন স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির অনেক পেশায় জড়িত আবাল বৃদ্ধা বনিতা পর্দার আলের মা এবং বোনেরা যতজন এসেছেন আল্লাহ সবার জীবনের সমস্ত গুণাগুলো মাফ করে দিক স্টেজে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের যে ছেলেগুলো দিন রাত পরিশ্রম করেছে এবং যে ছেলেগুলোকে সবচেয়ে বেশি পরামর্শ দিয়েছেন একজন মুরব্বী আমাদের প্রিয় আনসার সাহেব না আলহামদুলিল্লাহ বলেন নামও আনসার কাজও আনসার আনসার মানে সাহায্যকারী আনসার মানে কি মক্কা থেকে হিজরত করে সাহাবাই কেনা মদিনায় গিয়েছেন আর মদিনায় যারা সাহায্য করেছেন ওনাদের নাম কি ছিল এই নামটা বরকতময় নাম আল্লাহ হাবিব সাল্লাম বলছেন হব্বুল আনসার আসরুল ইমান বকদুল আনসার কুফরুল ইমান আনসারদেরকে যারা ভালোবাসে সেটা ইমানের লক্ষণ আর আনসারদেরকে যারা ঘৃণা করে সেটা হলো কুফুরির লক্ষণ সেই স্মৃতিটাকে ধরে আছেন ওই আনসারদের মতো আল্লাহ ওনাকে কবুল করুক আপনারা দোয়া করতে আস্তে আস্তে করতেছেন চিন্তা করতেছেন যে আরেক বেটার জন্য আমাদের দোয়া করে লাভ কি সে বিশ্বনবী সাল্লাম বলেছেন আপনি যদি কারা জন্য কোনো দোয়া করেন সেই দোয়াটা হু বহু আল্লাহ আপনার জন্য কবুল করবেন চিৎকার করে বলেন আমিন সারা পৃথিবীতে মুসলমান ছাড়া সমস্ত মানুষের জন্য দোয়া আর কোনো মানুষ করতে পারে না আমাদের সমস্ত দোয়ায় সমস্ত মানুষের জন্য দোয়া আছে না নাই আজকে আমার বিষয়ে যেটা দিয়েছেন সেটাও একটা দোয়া পড়েন রাব্বানা পড়েন রাব্বানা হাসানুল and make our hereafter beautiful and save us from the severe fire of hell he allah amader duniya ta sundor kore den akhirat ta sundor kore den atina fid duniya hasana duniya te joto sundor sob amader ke diye den wa fil akhirati hasana akhirat re sob sundor diye den allahu akbar allahu akbar 
আর দুই সুন্দর দিয়ে যদি জাহান নামের আগুন থেকে না বাঁচি তাহলে এই সুন্দরের কোনো দাম নাই এই দোয়াটা শিখিয়ে দিয়েছেন কে সমস্ত নবীরা এই দোয়াটা করতেন সমস্ত নবীদের দোয়া ছিল এই দোয়াটা করতেছি কার কাছে দোয়া শুনবেন কে যিনি দোয়া শুনবেন তিনার নাম কি তিনার নাম রব তিনার নাম কি রব দেখেন যতগুলো দোয়া আছে সবগুলো দোয়ার আগে রব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সুহান আল্লাহ বলেন আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা আগে বলেছি রব কারণ হলো জান্নাত থেকে যখন সেই দিন আদম আলাই ইসাল্লাম কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুনিয়াটি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন তার আগে তিনি জান্নাতে একটা দোয়া করে আল্লাহর কাছে মাপ চেয়েছেন সেই দোয়ার শুরুতেও তিনি রব ব্যবহার করেছেন এই জন্য পৃথিবীতে যত দোয়া আমরা করি আমাদের বাপ রব বলে ডেকেছেন আমরাও রব বলে ডাকি আমাদের বাপের নাম কি জোরে বলেন জোরে আরো জোরে হৌকা আমাদের বাপের নাম আদম আর বুশের বাপের নাম বুশের বাপের নাম ফেরাউন বুশের বাপের নাম কি চিৎকার করে বলেন ফেরাউন ফেরাউনেরও কিছু যারা সন্তান থেকে যাবে পৃথিবীর তাই আমদ পর্যন্ত এটা আল্লাহ বলেছেন আর আদমের সন্তানরাও থাকবে আলহামদুলিল্লাহ বলেন আল্লাহ বলছেন আদমের সন্তানদেরকে আমি সম্মানিত করেছি আর যারা নমরুদ ফেরাউন হামানের সাথে আছে পৃথিবীতে ওদের কোনো সম্মান নাই কোনো নমরুদের জন্য কেউ রহমতুল্লাহ আলাই ব্যবহার করবে না কেউ তাদের নাম শুনে আলহি সালাম পড়বে না কিন্তু আদমের নাম শুনলে আলহি সালামিন যত নেক্কার বান্দা সব নেক্কার বান্দার জন্য আমরা দোয়া করি দোয়াটা শিখিয়েছেন কে আরো জোরে চিৎকার করে বলেন সে আল্লাহ হলেন আমাদের রব সে আল্লাহ আমাদের কি রব প্রথম রবি বিয়াতের ট্রেনিং দিলেন সে দিন আদম আলী ইসলামকে তিনি বলতে পারতেন আল্লাহ জলাম না আনফুসানা সেটা বলতে পারতেন তিনি কিন্তু কেন রব বললেন কারণ এই দুনিয়া থেকে যে এই দুনিয়ায় আমরা যাব সেখানে রবের প্রশ্ন প্রথমে আসে না নাই কবরে গেলে প্রথম প্রশ্নটার নাম হলো মার রব্বুক এই জন্য রবের ট্রেনিংটা এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি করে দিয়েছেন কে আমি উনিশশো সাল প্রথম আমার ইংল্যান্ডে যাওয়া তো ইংল্যান্ডে গিয়ে দেখলাম যে একটা বিরাট চার্চ চার্চ চিনেন তো চার্চকে এখানে কি বলে গির্জা গির্জা বাংলাতে বলা হয় গির্জা তো গির্জায় গিয়ে দেখি যে তারা দোয়া করতেছে সবাই এরকম একটা কাগজ হাতে দোয়া করতেছে এরকম করে তা আমি চিন্তা করলাম সবাই হো হো করতেছে আমি আর কি করি মাথার থেকে টুপি খুলে আমি ও তা আমার পাশে ছিলেন একজন বুড়া মানুষ কয় সারাপ আমি বললাম ইউ সারাপ তো উনি বললো যে আমার এই চুপ আমি বললাম আপনি চুপ তুমি হেই হেই করছো কেন আমি বললাম আপনিও হেই হেই করতেছেন আমিও হেই হেই করতেছি বলছে আমি তো দোয়া করছি হ্যাঁ জাগাও না যেখানে যার ভালো লাগে সেখানে তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন আর যদি কোন জায়গার সামনে থাকে একজন ভাইকে জায়গা করে দেন আপনি আরেক ভাইকে জায়গা করে দিলে আল্লাহ জান্নাতে আপনাকে জায়গা করে দিবেন তো আমাকে উনি বললেন যে তুমি এটা কি করছো আমি বললাম আপনি করছেন কেউ শুনে নাই আর আমি এক ডাক দিয়েছি সবারটা বন্ধ হয়ে গেছে আমার দিকে তাকায় আছে সবাই আপনারা কি করছেন বলছি উই আর মেকিং দোয়া টু দ্য লর্ড আমরা দোয়া করছি আমি বললাম আপনাদের দোয়াটা বানিয়েছে কে হু মেড ইউর দোয়া হু মেড ইউর প্রেয়ার কো উই হ্যাভ মেড অ্যাস আওয়ার সেলফ এই দোয়া আমাদের দোয়া আমরা নিজেরা বানিয়েছি আমি বললাম আমার কাছে কিছু দোয়া আছে আমার সব দোয়াই আমার আল্লাহ আমাকে দান করেছে একটা অক্ষর দুনিয়াতে বানানো হয় নাই সব বানানো হয়েছে কোথায় 
আরো জোরে বলেন আরো শাজিমে বানানো হয়েছে দুনিয়ার কোন মানুষ সেটা বানাতে পারে নাই মুরুব্বী কয়েকজন একত্রিত হয়ে বলছে কেন উই হিয়ার ইউর দোয়া আমরা কি তোমার দোয়া শুনতে পারি আমি বললাম হ্যাঁ আমার দোয়াতে শুধু আপনাদের কথা নাই দুনিয়ার সব মানুষের কথা আল্লাহ দান করে দিয়েছে আমার দোয়ার ভিতরে কোনো চিৎকার নাই আমার দোয়ার ভিতরে কোনো হুল হাঙ্গামা নাই আমার দোয়ার ভিতরে শুধু দোয়াই এই দোয়াটা কোরআন শরীফে আছে না নাই আরো জোরে বলেন এই কোরআন শরীফ থেকে যদি কেউ বলে একটা দুইটা অক্ষর অথবা একটা দুইটা লাইন অথবা একটা দুইটা আয়াত বাদ দিয়ে দেন আপনার কি রাজি হবেন কথা বলেন রাজি হবেন এই কোরআনের প্রত্যেকটি অক্ষর শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পুরাটা মানার জন্য কি আপনারা তৈরি আছেন কারা কারা তৈরি আছেন দুই হাত তুলে লাগে দেখাও আল্লাহ আমার ভাইদেরকে কবুল করুন আরো চিৎকার করে বলেন আমিন পৃথিবীতে একটা স্রোত চলছে এখন পৃথিবীর মানুষ মেরুকরণ হচ্ছে সারা পৃথিবীতেই একটা গ্রুপ উঠে পড়ে লেগেছে মুসলমানদেরকে মেরে ফেলার জন্য আর মুসলমানরা উঠে পড়ে লেগেছে আলহামদুলিল্লাহ ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আলহামদুলিল্লাহ বলেন আজকে আপনাদের মাহফিলে যে সংযোতা এই সংযোতাটা একটা ঐক্যের চিহ্ন আলহামদুলিল্লাহ বলেন এখানে দল মত নেই আমরা যারা কালেমা পড়েছি আমরা সবাই এখানে আসি না নাই বরং আমাদের অনেক হিন্দু ভাইও যদি এখানে আসেন আমাদের পক্ষ থেকে কোনো নিষেধাজ্ঞা নাই কারণ আমি বানিয়াচং ওই যে সবচেয়ে এশিয়ার সবচেয়ে বড় গ্রাম যেটা কি নাম ওটা বানিয়াচং বানিয়াচং একটা মাহফিল হয় আমার সেই বানিয়াচংয়ে একজন বড় ঠাকুরের ছেলে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছে আমি তাকে বললাম যে হাউ ডু ইউ নো অ্যাবাউট ইসলাম তুমি ইসলাম সম্পর্কে জানলা কিভাবে বলছি ইসলাম সম্পর্কে আগে শুনেছি ভাষা ভাষা কিন্তু গত তিন দিনের মাহফিলে আমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একদম সামনে বসে শুনেছি এবং দ্বিতীয় দিন আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি শেষ দিনের মাহফিলে আমি কালমা পড়ে মুসলমান হব কারণ আমার এই কোরআনে খ্রিস্টানের কথা আসে না নাই হিন্দুদের কথা আসে না নাই ইহুদিদের কথা আসে না নাই দুনিয়ার এমন কোন জাতি নাই যাদের জন্য দোয়ার ব্যবস্থা আমার আল্লাহ করে দেন নাই আমি ওই খ্রিস্টানদেরকে বললাম তোমরা আমার সাথে দোয়া করো রাবানাতিনার একজন বৃদ্ধ খ্রিস্টান বলল আই নেভার হার্ড সাচ এ টিমিন স্টোন লাইক দিস বিফোর দ্যাট এরকম সুন্দর টোন এর আগে আমি কখনো শুনি নাই এত সুন্দর এটা কে বানিয়েছেন আমি বললাম যিনি সবচেয়ে সুন্দর তিনি আমার এই সুন্দর দোয়া বানিয়েছেন সবচেয়ে সুন্দর কে আরো জোরে বলেন সবচেয়ে সুন্দর আল্লাহ বিশ্বনবী সাল্লাম বললেন যার হৃদয়ে সরিষা পরিমাণ অহংকার থাকবে সে কখনো জান্নাতে যেতে পারবে না আল্লাহ নিজে সুন্দর সুন্দর কে তিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন তবে কোনটা অহংকার হক মানুষকে অবজ্ঞা করা আর হকের দাওয়াত গ্রহণ না করা ইসলামকে গ্রহণ না করার না আমি হলো সবচেয়ে বড় অহংকার ইসলামের ভিতরে যা আছে সব আমরা গ্রহণ করব রাজি আছেন না নাই ইসলামের ভিতরে পরিবারের কথা আছে না নাই বিবির কথা আছে না নাই ছেলের কথা আছে না নাই মৌলবিবাজারের কথা আছে না নাই কোন সুরায় এই মৌলবিবাজার কথা কোন সুরায় আছে বাজারের কথা আছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন মালে হাজার রাসুল এই নবী কেমন নবী যিনি ভাত খায় খাওয়া দাওয়া করে আবার বাজারেও যায় কাফেররা বলতো নবীরা কখনো বাজারে যেতে 
পারে না অথচ আমার নবীর শ্রেষ্ঠ সুন্নতের একটি সুন্নত হলো তিনি বাজারে গিয়ে নিজ হাতে তরি তরকারি কিনতেন আবার আদম আলাই ইসলাম কে আল্লাহ বললেন ও আদম জান্নাতের ভিতরে দুইজন একসাথে খাও কিন্তু দুইজন একসাথে থাকো কিন্তু খাওয়া দাওয়া করো আলাদা তোমরা দুই জন জান্নাতে একত্রে থাকো কিন্তু খাওয়া দাওয়া করো আলাদা কারণ ছেলের রুচি আর মেয়ের রুচির মধ্যে পার্থক্য আছে না নাই ছেলে ঝাল খায় কম মেয়ে ঝাল খায় কথা বলেন না কেন ছেলে টক খায় বেশি মেয়ে টক খায় কম নাকি কে টক বেশি খায় কে টক বেশি খায় কে তেতুল যদি এক বাটি দেন একটা মেয়েকে আর মিষ্টি এক বাটি দেন কোনটা আগে শেষ হবে তেতুল খাইব মিষ্টি লাহান ঠিক কি না মিষ্টি জি লেহান খায় সাটিয়া সাটিয়া তেতুল খাই শেষ করিলেন আল্লাহ নিজে আলাদা করে দিলেন দুজনের রুচি আলাদা তুমি যখন বাজারে যাবে তোমার ঘরের বিবির রুচির দিকে খেয়াল করবা ওই ঘরে যিনি আছেন তোমার ঘরটা যদি সুন্দর করতে হয় তোমার বিবি সুন্দর করার দরকার আছে না নাই বিবি যদি অসুন্দর থাকে ঘরটা কি কখনো সুন্দর হবে আপনি বলে দেন আল্লাহ বলছেন হাসানের সুপারলেটিভ হলো আহসান সুভান আল্লাহ বলেন হাসানের সবচেয়ে উপরে যেই ডিগ্রি সেটার নাম কি আরো জোরে বলেন আহসান আহসানের উপরে আর কোনো সুন্দর হতে পারে না একজন মানুষ খুব সুন্দর এটা আরবিতে যদি আপনি বলেন তাহলে কি বলতে হবে আহসানাস সবচেয়ে সুন্দর মানুষ ছিলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ যে পাখি হারিয়ে গেল সুদূরে যে নদী পালিয়ে গেল তে পান্তরে সেই পাখি সেই নদী যদি এত সুন্দর না তাহলে না জানি তুমি কত সুন্দর কত সুন্দর তিনি কে তিনি কে তিনি আল্লাহ তিনি কে যে মানুষ মানুষের বেদনায় কেঁদে ছিল আজীবন মদিনায় সে মানুষ সে মানুষ যদি এত সুন্দর না হলে তা জানি তুমি কত সুন্দর কত সুন্দর সবচেয়ে সুন্দর কে আর আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আল্লাহর হাবিব সবচেয়ে সুন্দর ছিলেন এজন্য আল্লাহর হাবিবকে যারা অনুসরণ করেছেন তারাও দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর হয়েছেন সুবরাল্লাহ বলেন আল্লাহর হাবিব বললেন খাইরুল করুন কারণে এই পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো যুগ সবচেয়ে সুন্দর যুগ আমার যুগ তারপরে আমার সাহাবিদের যুগ তারপরে তাবেদের যুগ मानुष ना थे कि मत सब थे कुरान जे घरे घरे सुंदर से घरे आनंद नाई आर जे घरे ऐले कुरान मान मे मान ना স্বামী কোরআন মানে স্ত্রী মানে না সেই ঘর সুন্দর হতে পারে না এই জন্য আপনার ঘর যদি সুন্দর করতে হয় বিবিকে সুন্দর করার দরকার আছে না নাই কে বলেছেন কে বলেছেন 
আমরা বললাম আল্লাহ বুঝলাম আহসান করে আমাদেরকে বানালেন এখন কি কাজ করলে আমরা সুন্দর হব সেটাও বলে দিবেন কে আল্লাহ বলছেন পড়েন ও আমান পড়েন ও আমান তার কথার চেয়ে কার কথা সর্বশ্রেষ্ঠ হতে পারে সবচেয়ে সুন্দর হতে পারে সবচেয়ে আরামদায়ক হতে পারে সবচেয়ে ভালো হতে পারে যে কার দিকে মানুষকে ডাকে আরো জোরে চিৎকার করে বলেন আর নিজে আমলে সলে করে আর পরিচয় দেয় আমি একজন মুসলমান আমরা কি আরো জোরে চিৎকার করে বলেন আমার প্রথম পরিচয় আমি মুসলমান আমি কি তারপরে আমি বাংলাদেশি তারপরে আমার বাড়ি মৌলবি বাজার কিন্তু প্রথম পরিচয় হব আমরা কি মুসলমান আল্লাহ বলছেন শুনো এই আহসান কাজের জন্য আমি কি তৈরি করেছি শুনো তোমাদের জীবন মৃত্যু যেটা আমি বানালাম সেটা ওই আহসান কাজের জন্য বানিয়েছি আমি জীবন বানিয়েছি মৃত্যু বানিয়েছি আমি দেখতে চাই এবং ইউহুইল বেস্টিন তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো আমল কে করে বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম সবচেয়ে ভালো মানুষ ছিলেন সবচেয়ে ভালো আমল শিক্ষা দিয়েছেন নামাজে গেলেন নামাজ হলো সবচেয়ে ভালো আমল কারণ নামাজে আমরা কার জিকির করি আরো জোরে বলেন আল্লাহর জিকির ছাড়া অনেক জিকির আমাদের সমাজে আছে না নাই কথা বলেন গত সপ্তাহে আমি টাঙ্গাইল যাচ্ছিলাম একটা মাহফিলে তো মাগরিবের নামাজের ওয়াক্ত হলো একটু লেইটে আমি মসজিদে জয়েন করলাম জামাত শেষ হয়ে গেছে তো জামাত শেষের পরে দেখলাম কিছু লোক মসজিদের ভিতরে বসে জিকির করছেন পাঁচ সাত জন যদি এরকম জোরে জোরে জিকির করে তাহলে কেমন বোঝা যায় তা আমি আমার ড্রাইভারকে বললাম একটু বলো জিকিরটা যেন আস্তে আস্তে করে যখন ও গিয়ে হাত দিছে জিকির আরো জোরো হয়ে গেছে অনেকক্ষণ পর্যন্ত করলেন নামাজ জিকির করে ক্লান্ত হয়ে গেলেন আমি বললাম বাবাজি কেমন হলো জিকির কারণ ক্লান্ত হয়ে গেছেন খুব বললাম কি জিকির করলেন এটা এই যে জিকির করলেন এই জিকিরটা পেয়েছেন কোথায় জিকিরের মধ্যে নাম থাকতে হবে কার চিৎকার করে বলেন যে জিকিরে আল্লাহর নাম নাই সেটা কোন জিকির হতে পারে না জিকিরে অবশ্যই নাম থাকতে হবে কার স্মরণ করে তোমাদের সব গুণাগুলো মাফ করে দেব আমার বাংলাদেশে আল্লাহর জিকির বেশি এই জন্য বাংলাদেশে নেয়ামত নেয়ামত বেশি না কম হ্যাঁ বেশি না কম সিলেটে তেলের খনি আছে না নাই গ্যাসের খনি আছে না নাই চায়ের খনি আছে না নাই সুরের খনি আছে না নাই কিন্তু এখন এদের জন্য আমাদের দোয়া করা উচিত বিশেষ করে জরুরি আইনে তিন বাহিনীর কষ্ট সবচেয়ে বেশি সেনাবাহিনী পুলিশ আর্মি র্যাব পিডিয়ার এরা আমাদেরকে যেভাবে নির্দেশনা দেয় আমরা সেইভাবে নির্দেশ মানা দরকার কারণ আপনি রাস্তা যদি ব্লক করে রাখেন তাহলে অনেক অসংখ্য মানুষের কষ্ট হবে এবং রাস্তা বন্ধ করে দেয়াটা হলো জাহান নামের কাজ বোখারের বর্ণনা এসেছে একজন লোক রাস্তায় গাছ পড়া ছিল তুফানে পড়ে সেই গাছটা পরিষ্কার করেছেন আল্লাহর হাবিব তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন আপনি কখনো রাস্তা বন্ধ করবেন না বরং রাস্তা খুলে দিবেন একজন ইহুদির ক্ষেতের পানির রাস্তা বন্ধ করেছে একজন মুসলমান বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছে ইহুদির পথের রাস্তা খুলে দাও ইহুদির ক্ষেতের রাস্তা খুলে দাও ওই লোকটি বললেন হুজুর আমি মুসলমান আমি আপনি আমার পক্ষে কথা না বলে একজন ইহুদির পক্ষে কথা বলছেন 
আল্লাহর হাবিব বলছেন উমর তুলিয়া আদিলা বাইনান নাস আমার আল্লাহ বলেছেন আমি যেন সব মানুষের মধ্যে ইনসাফ कायम করি সুবহানাল্লাহ বলেন ওই লোকটা আল্লাহর হাবিবের বিচার মানলেন না গেলেন ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গিয়ে বলেন ওমর আমি কালেমা পড়েছি অথচ বিশ্বনবী আমার বিরুদ্ধে বিচারের রায় দিয়েছে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন কে দিয়েছে রায় লোকটি বলেন বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ওমর ফারুক জিজ্ঞেস করলেন তোমার কি বিচারটি পছন্দ হয় নাই কয় না আর একটু ভালো বিচার করার জন্য আমি আপনার কাছে এসেছি কয় একটু উবাও একটু কিটা উবাও ভিতর থেকে কি আনলেন জোরে বলেন তলোয়ার এক কোপে গর্দান থেকে মাথা ফেলে দিলেন নিচে সারা মদিনায় ছড়িয়ে পড়ল কাতালা ওমর মুসলমান ওমর মুসলমান কে হত্যা করেছেন বিশ্বনবী মসজিদ নববীতে বসছেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম লোকেরা এসে বিচারে দিল তার আত্মীয় স্বজন আল্লাহর হাবিব বসতে বসতে বললেন লা আযুন্নু আন্না ওমর ইয়াজতারি কাতলা খিল মুসলিম আমি এটা ধারণা করতে পারি না আমার ওমরের হাতে কোন মুসলমানের রক্ত ঝরবে এই কথা বলে শেষ না করতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জিব্রাইল আমিন কে নাযিল করলেন ফালা ওয়া রাব্বিকা লা ইউমিনুন হাত্তা ইউহাক্কিমু কাফিমা শা রবের কসম কার কসম জোরে বলেন কসম কার রবের কসম আল্লাহ কসম করছেন ফালাও রবিক না কখনো না তোমার রবের কসম ওরা মোমেন না ওরা কি না সামান্য বক্রতা করে যাতে থাকতে পারবে না সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে সেই বিচারের উপরে একটা কথা বলার ক্ষমতা পৃথিবীর কারো এই জন্য আমার নবীকে যারা বিড়াল বলেছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ আছে না নাই কথা বলেন আছে না নাই আমার নবীকে বিড়াল বলে পৃথিবীতে থাকার অধিকার কোন মানুষের নাই বিশ্বনবী সাল্লামের বিরুদ্ধে যারা কথা বলেছে আমরা এই জনসমুদ্রে থেকে এখনো তাদের বিচার চাই ওই পত্রিকাকে ব্যান্ড করা হোক ওই পত্রিকার মালিক এবং সাংবাদিককে অ্যারেস্ট করে যতক্ষণ কালে মানা পড়ে মুসলমান হয় জেলখানায় বন্দি করে রাখা উচিত কারণ আল্লাহর হাবিব যদি না আসতেন আমরা কালেমা পেতাম না আমরা সুন্দর করে জীবন গঠন করতে পারতাম না আল্লাহর হাবিব দুনিয়াকে সবচেয়ে সুন্দর করেছেন আর সব সময় তিনি দোয়া করতেন বিশ্বনবীর জীবন পুরাটাই হলো সৌন্দর্য দিয়ে ভরপুর জীবন এমন কোন কাজ নাই যেখানে তিনি সৌন্দর্য দেন নাই শিশুকাল থেকে দুনিয়া সুন্দরের চেষ্টা আমার নবীর আছে না নাই আরো জোরে বলেন তিনি যখন মায়ের কোলে হালিমাতু সাদিয়া রাদি আল্লাহ হা বলছেন আমি মদিনায় গেলাম মদিনায় গেলাম মক্কায় গেলাম এই নিয়তে একটা ধনীর দুলাল আমি এনে তাকে লালন পালন করে আমি কিছু পয়সা উপার্জন করব কিন্তু আমার আমি ছিলাম অসুস্থ আমার গাধাটাও ছিল দুর্বল আমি যেতে যেতে অনেক লেট হয়ে গেল আমি মক্কায় গিয়ে দেখি মক্কার সব ধনীর দুলালদেরকে নিয়ে গেছে সব অন্যান্য এলাকার লোকেরা আমার ভাগে কিছুই থাকলো না বড় মন খারাপ করে আমি বসে আছি এমন সময় কে যেন একজন বলল হালিমা ধনীর দুলাল পাওয়া কোনো আফসোস নাই দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর মানুষ মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে তুমি নিয়ে যাও আবদুল্লার ঘরে তিন শিশু এসেছে মোহাম্মদ সাল্লাহ তুমি নিয়ে যাও হালিমা তো সাদিয়া রাদি আল্লাহ হা বলছেন আমি বিশ্বনবীর ঘরে পর্দা উঠালাম পর্দা উঠাতেই দেখি বিশ্বনবী বিস্তার মধ্যে শুয়ে আছেন আমার মনে হয়েছে এত সুন্দর শিশু আমার জীবনে আমি আর কখনো দেখি নাই আমার প্রাণের সাথে 
আমি কি গিয়ে আমি বললাম ও প্রাণের স্বামী ধনীর দুলাল পাই নাই আমার কোনো আফসোস নাই আমার মানে হয় শিশুটাকে যদি নিতে পারি দুনিয়ার সব বর্ক সব শান্তি আল্লাহ আমাদেরকে দান করে দিবে হালিমা বলছেন আমি বিশ্বনবী কে কোলে তুলে নিলাম হালিমা কিন্তু তখন এই মানা নেন নাই হালিমা তুসাদিয়া বলছেন আমি বিশ্বনবী কে কোলে তুলে নিলাম যেই রাতে আমি মক্কায় আসলাম ওই রাতেও আমি সারা রাত ঘুমাতে পারি নাই আমার আপন মেয়েটি কেঁদে কেঁদে আমাকে বিরক্ত করেছে আমার শরীরে অসুস্থতা কিন্তু যখন এই বিশ্বনবীকে আমি কোলে তুলে নিয়েছি আমার মনে হয়েছে মুহূর্তের মধ্যেই আমার সমস্ত শরীরের রোগগুলো আল্লাহ ভালো করে দিয়েছে আমি আল্লাহর হাবিবকে নিয়ে আমার গাধার পিছনে উঠলাম ছয় ঘন্টা আগে যারা মক্কা থেকে বেরিয়ে গেল আমার গাধা এত জোরে দৌড়াতে লাগলো তাদেরকেও আস্তে আস্তে পিছনে ফেলে দিল মুক্তি শান্তির এক নাম মোহাম্মদ সাল্লু আলিয়াল্লাম হেদায়তের রাস্তার এক নাম মোহাম্মদ সাল্লু হেদায়ত আছে যেখানে শান্তি আছে হেদায়ত নাই যেখানে শান্তি নাই সোজা রাস্তার মধ্যে শান্তি দিয়েছেন কে এই জন্য প্রত্যেক দিন আমরা দোয়া করি পরে আমরা দোয়া করি আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়ত দেন সব নবীরা হেদায়ত চেয়েছেন কার কাছে সেদিনা ইব্রাহিম আলাই সালাম হেদায়ত চেয়েছেন কি চান নাই কারণ হেদায়ত ছাড়া কোনো শান্তি হতে কথা বলেন না কে মসজিদে গেলে শান্তি আছে না নাই সিনেমায় গেলে কষ্ট আছে না নাই হ্যাঁ সিনেমায় গেলে শান্তি না কষ্ট টিকিট কিনে ঢুকতে হয় সেখানে ঠেলা ঠেলি আছে না নাই এরপরে যখন সিনেমায় ঢুকলেন কিলা কিলি আছে না নাই এরকম যখন বাহির হইলেন একটার সাথে আরেকটা ঠেলা ঠেলি আছে না নাই ঢুকার সময় সবগুলো খুব ফুর্তিতে যায় কিন্তু যখন বের হয় মনে হয় সবগুলো চোর আর ডাকায় কোনো কথা নাই সব নিচের দিকে আর যাওয়ার সময় ওই ওই চল 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 এটাই হলো দুনিয়ার আখেরাতের পার্থক্য মাহফিলে আসতে একটু কষ্ট হয় কিন্তু এসে যখন বসে যাবেন শান্তি আছে না নাই আবার যাওয়ার সময় এর চেয়ে বেশি শান্তি আছে না নাই সারা রামজানে মসজিদ ভর্তি মুসল্লি নামাজ যত বেশি শান্তি তত বেশি খাওয়া তত রমজানে খাওয়া বেশি না কম আমি আমার এক মুসল্লি দুজন বসে ইফতারি খাচ্ছি তো উনিও আলেম একটু পরে ঠাস করে উঠল আমি বললাম ভাই কি হলো কয় পায়জামার রশি ছিঁড়ে গেছে আমি বললাম ভাই আর খায়েন না বলছে হুজুর অর্ধেকও খাই নেই না খা 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 আরো খা হুজুরদের তো কোমরে রশি থাকে সুবিধা আছে প্যান্ট যাদের এদের একটু বেসাবা হয়ে যায় আবার এখনকার প্যান্ট তাল তো খাইতেই পারে না কারণ বেশি খাইলে প্যান্ট খুলতেও পারবে না উড়াইতেও পারবে না আর হুজুরের প্যান্টের রশি যদি একটু খুলে যায় দুই কেজি খাওয়া ঢুকলেও আর টের পাবে না এখন আবার আরও সুবিধা হয়েছে আমরা ইলেকট্রিক লাগাই দেখেন আমাদের কাপড়ে কত বরকত আমার যে কাপড়গুলো আছে এগুলো আমি গায়ে দেওয়ার পরে আমার ছেলে গায়ে দিবে ছেলের পরে নাতি গায়ে দিবে কিন্তু যারা প্যান্ট শার্ট পরে একটা শার্ট তিন মাসের বেশি পরা আর এখনকার শার্টগুলো হয়েছে ব্লাউজের মতো এগুলো গায়ে দেওয়া অশান্তি ঘরে না খাওয়া অশান্তি একর এরকম নাম হয়েছে কি মোবাইল শার্ট মোবাইল ফোন যেরকম ছোট শার্টও সেরকম ছোট এটার সাথে পরে মোবাইল প্যান্ট এত টাইট বসতেও পারে না দাঁড়াইতেও পারে না হাঁটতেও পারে না কাউয়ার মতো শুধু লাফায় পার্বত্য চট্টগ্রামে এক লোক এরকম টাইট প্যান্ট পরে গেছে লোকেরা বলে এটারে ধুকসত কেমনে তুই ভৈরা শিলে সত না শিলে আবর্ষ কেন তো কষ্টের ভিতরে থাকবেন ড্রেসেও শান্তি আছে না নাই কথা বলেন পাঞ্জাবি যখন পরেন শান্তি না অশান্তি পাঞ্জাবি পড়লে সতরের জন্য আরাম আছে না নাই আমাকে একজন ইঞ্জিনিয়ার বলল হুজুর ছেলেটাকে 
মাদ্রাসায় দিয়েছিলাম হুজুর পিটতে পিটতে হুজুরের লুঙ্গি খুলে গেছে আমি বললাম নাউজি বিল্লাহ কোন নাউজি বিল্লাহ বলেন না আলহামদুলিল্লাহ কোন বললাম কেন কত পাঞ্জাবি লম্বা ছিল কিছু হয়নি আপনি লম্বা পাঞ্জাবি যে কি বরকত সুবহানাল্লাহ বলেন আরে শান্তি কোথায় খুঁজবেন পৃথিবীর শান্তি সমস্ত শান্তি ইসলামে আছে না নাই সাইয়েদনা আবু বকরের গায়ে বিরাট জুব্বা বলছেন মা আয়েশাকে বুখারী হাদিস বুখারীর বর্ণনা ও আয়েশা আজকে কি বার মা আয়েশা বললেন আজকে সোমবার সাইয়েদনা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন আয়েশা রে আগামী সোমবার পর্যন্ত আমি হয়তো আর দুনিয়াতে থাকবো না আয়েশা আমি যদি চলে যাই আমার এই জুব্বাটা দিয়ে আমার কাফন করে দিও মায়েশা বলছেন ইয়া আব্বা জান আমরা তো এত গরিব নই কাফনের কাপড়ের ব্যবস্থা করতে পারবো না আপনি কেন বলছেন আপনার পুরান জুব্বা দিয়ে আপনারা জানাজা করে দিতে সেদিন আবু বকর রাদি আল্লাহ হানু বললেন মাগো আমার আমল যদি ভালো হয় আল্লাহ নিজেই আমাকে নতুন জামা পরাইয়া দিবে আর আমার আমল যদি ভালো না হয় দুনিয়ার এই নতুন লেবাস পরে আমার কি হবে দুনিয়ার নতুন লেবাস গুলো দুনিয়ার নতুন মানুষের জন্য তুমি রেখে দিও মৃত্যুর পরেও আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ ভানুর গায়ের জামা দিয়ে ওনার কাফন দিয়ে দেয়া হয়েছে বিশ্বনবীর জামা দিয়ে অসংখ্য মানুষের কাফন হয়েছে সুভান আল্লাহ বলেন কি হয়েছে এদিকে ফিরেন ওদিকে কি দেখেন আপনারা এই বোরখা খুলে ফেলেন এই এই সব পর্দা খুলে ফেলেন পর্দার দরকার নাই খোলেন খোলেন এগুলো খোলেন খোলেন টেনে খুলে ফেলেন খুলি না খুলবে খুব সুন্দর সিলেটের কথা এত মজা আমি সবচেয়ে তাড়াতাড়ি শিখছি সিলেটের ভাষা লন্ডনে যখন প্রথম যাই এক ছেলেকে বলছি আব্বু কেমন আছো তুমি আমি তুমি কেমন আছো কয় বাঙালি মাত্র ওখানে এর দূর হ্যাঁ কি বলবো কয় সিলেটি মাত্র আমি ঠিক আছে আব্বা আপনি বালা নেই কয় জি জি আপনি কি তা খাইছ বালা বালা খাইছি দেখেন ছোট্ট ছেলে তালিম দিচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন শিশুদের ভিতরে বরকত বেশি না কম শান্তি বেশি না কম শিশু আছে যেখানে শান্তি আছে যেই ঘরে শিশু নাই সেই ঘরে কোনো শান্তি এই জন্য আমার নবী বলেছেন বেশি সন্তান আলা পরিবারে বিয়ে করবা তাহলে তোমার আমার উম্মতের সংখ্যা বেড়ে যাবে জিকিরের সংখ্যাও বেড়ে যাবে তসবির সংখ্যাও বেড়ে যাবে যেখানে শান্তি থাকতে হবে সেখানে রহমত থাকতে হবে কার আরো জোরে বলেন আর বিশ্বনবীর নাম হলো রাহমাত আল্লিল জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সবটাই রহমত সবটা কি আরো জোরে বলেন কি রহমত দেখেন হালিমাত দিয়া বলছেন আমার ঘরে যখন বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লামের আগমন ঘটল তার আগ পর্যন্ত আমার ঘরের অভাব যেত না নুন আনলে পান্তা ফুরাতো পান্তা আনলে নুন আনতে পারতাম না টানাটানি লেগেই ছিল যেদিন বিশ্বনবীকে আমার ঘরে নিয়ে আসলাম আমি এসে দেখি আমার ঘরের ছাগলের দুধের বাঁটগুলো সব দুধ দুধে ভরপুর হয়ে আছে এখানে রহমত আছে সুন্নত নাই যেখানে গজব আসে গত সপ্তাহ আগের সপ্তাহ বগুড়া আমার মাহফিল তো ডিসি সাহেব অনুমতি দেন নেই ব্যান্ড সঙ্গীতের আসর হবে সেখানে অনুমতি দিলেন ছেলেরা আমাকে ফোন করলো হুজুর ডিসি তো অনুমতি দেন নেই কি করা যায় আমি বললাম অনুমতি ছাড়াই করো ডিসি সাহেব নিষেধ করবেন না তো মাহফিরের আয়োজন হলো আপনাদের এরকম বিশাল প্যান্ডেল তারা করলো সব জোয়ানেরা এখানে যেরকম জোয়ানেরা করেছে সব যুবকরা অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে তো মাহফিলে আমার প্রায় পাঁচ গাড়ি পুলিশ ভাই আসলেন এসে মাহফিল শুনলেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন শুরু হয়েছে আল্লাহর জিকির দিয়ে শেষ হয়েছে চোখের পানি দিয়ে সবাই আল্লাহর কাছে কাঁদতে কাঁদতে বিদায় হয়েছেন আর গানের অনুষ্ঠানে শুরু হয়েছে ঢোল তবলা দিয়া শেষ হয়েছে পুলিশের পিটানি দিয়া পুলিশে ওলাহান বাদাম দিছে এক একটারে দরিয়া 
কারণ আওয়াজ সময় সবগুলোর ফকটে গান জালু হয়েছে কি তালু হয়েছে গানও শুনে কারণ জিরা গায় হেরাও গান জাখর জিতা শুনে ইতাও গান জাখর আহা এরপরে লোকেরা বলল পুলিশে বলল যে হুজুর রহমতের মাহফিলে আসলে রহমত কত বেড়ে যায় সুভার আল্লাহ বলেন দুনিয়ার শান্তি কোরআনের মাহফিলে আসে না নাই এত বড় একটা রাজনীতিক মিটিং যদি হতো দশ হাজার পুলিশ দিয়ে এটা কন্ট্রোল করা যেত না কিন্তু এই মাহফিল আল্লাহর মাহফিল সেই জন্য সমস্ত মাহফিলে আল্লাহর রহমত আসে না বিশ্বরবি সাল্লাম বেড়ে উঠলেন হালিমার ঘরে যেন রহম দোলে সারা পৃথির করম দোলে আমি না দুলাল নাচে হালিমার কোলে সুভান আল্লাহ বলেন বিশ্বনবীকে নিয়ে গেলেন হালিমা তুসা দিয়ে আর বলছেন ক্ষুদার জ্বালায় কোনোদিন আমার নবীকে আমি কানতে দেখি নাই লজ্জাস্থান থেকে যখনই কাপড় সরে যেত বিশ্বনবী কেঁদে উঠতেন যখনই লজ্জাস্থান ঢেকে দেয়া হতো সাথে সাথে নবীর কান্না বন্ধ হয়ে যেত ছোটবেলা থেকে উম্মতদেরকে শিক্ষা দিলেন ও উম্মতেরা দুনিয়াতে যদি শান্তি পেতে চাও লজ্জাশীল হও সুমান আল্লাহ বলেন শহরের ছেলেরা হাফ প্যান্ট পরে এরকম নজির আছে না নাই হাফ প্যান্ট পরলে শান্তি না অশান্তি শান্তি না অশান্তি লুঙ্গির ভিতরে শান্তি না অশান্তি দিয়েছেন যাতে করে শয়তানের কোনো কিছুই বসার কোনো জায়গা আল্লাহর হাবিবের দেহ মোবারক স্থান পেতে সাধারণ মানুষের যা আছে আমার নবীর মধ্যে সেটা কিছুই ছিল না আল্লাহ রব্বুর আলমিন এমন ভাবে পবিত্র পুত পবিত্র করে বেড়ে উঠালেন হালিমা তো সাদিয়া ভয় পেয়ে গেলেন শিশুরা সব ভেগে বাড়ি চলে আসলো জঙ্গলের প্রাণীগুলো বাঘ বিভিন্ন হরিণ এরপরে গরু ছাগল যা ছিল সব আল্লাহর হাবিবের দিকে তাকিয়ে আছেন কারণ আল্লাহর হাবিব বাগানে যখনই মাঠে খেলা করতে যেতেন দুনিয়ার সবাই মিলে আল্লাহর হাবিবের চিত্র দেখতেন এত সুন্দর মানুষ আল্লাহর জমিনে আর কখনো আসে নাই আর কখনো আসবেও না আল্লাহ আকবর শিশুরা চলে এসে বলছে ও হালিমা তোমার শিশু মোহাম্মদের উপর জিন ভর করেছে দেখলাম তিনজন সাদা কাপড়ধারী লোক বিশ্বনবীকে এসে নিয়ে গেল সোয়া কি যেন করছে আমরা জানি না হালিমা তো সাদিয়া পাগলের বেশে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসলেন এসে দেখেন আল্লাহর হাবিব দিব্যি দাঁড়িয়ে আছেন চুপচাপ তিনি দাঁড়িয়ে আছেন বুকের এখানে সাদা দাগ সুভান আল্লাহ বলেন তিনি চিন্তা করলেন দিয়ে আসি আমি না ঘরে কারণ তা না হলে তো যদি কোনো অসুবিধা হয়ে যায় আমি না আমাকে ক্ষমা করবে না নিয়ে গেলেন আমি না ঘরে হালিমা তো সা দিয়া বলছেন যখনই আল্লাহর হাবিবকে নিয়ে গেলাম আমার ঘরের সব শান্তি বিদায় নিল আমার ছাগলের বাঁটগুলো বাঁট বলে তো ওই যেখানে দুধ থাকে কি ছাগলের বান সব শিখলেও তো কিছু কিছু শব্দ তো বাকি থাকবে আপনাদের জন্য কারণ একজন মানুষ যতই শিখুক তার বাড়ি যদি ওখানে না হয় পুরোটা শিখা সম্ভব নয় বান এই যে ছাগলের বান তারপরে দুম্বার বানগুলো ছোট হয়ে গেল কয়েকদিন পরেই হালিমা তো সা দিয়ে আবার চলে গেলেন নামেনার কাছে গিয়ে বললেন নামেন না আপনার ছেলের এখন ভাষা শেখার বয়স আমার এলাকার মানুষের ভাষা সবচেয়ে সুন্দর বিশ্বনবী যদি মক্কায় থাকেন মক্কায় কিছু এদিক সেদিকের ভাষা আছে না নাই যেমন রাজধানীতে উল্টা পাল্টা ভাষা আছে না নাই ঢাকা শহরে উল্টা পাল্টা ভাষা আছে না নাই বাপের কয় হালা বাপেও কয় হালা এক ছেলে বসে আছে বাবা কইতেছে আবে হালা কইতে ছেলে কয় বাবা হালা তুমি বুঝলা গেছ আমি ছিলাম তখন নতুন ঢাকাতে আমি বললাম আপনারা কে সালা আর কে সমন্দি তো মুরুব বিয়ে কয় তুমি হালা আবার ভিতরে ঢুকছো কেন আমি বললাম মিয়া আমি আপনার হালা হইলাম কবে কয়েকটা ওই হালা না এটা হলো মোহাব্বতের ডাকায় হালা কথা বললেই সালা বলে এটা আসলে আসলি সালা না এটা হলো তাদের কথ্য ল্যাঙ্গুয়েজ এই জন্য মহানগরীতে কোনো রাজধানীতে থাকলে ভাষা সুন্দর হওয়া সম্ভব নয় বাংলাদেশের পার্লামেন্টে এক এমপি ছিলেন ঢাকায় তিনি উঠে বলতেন মাননীয় স্পিকার সাহাব আমার এখান কথা ছিল হ্যাঁ স্পিকারের লোক কত কিছু আছে আমারও সময় দিবেন নি আমাদের হুমায়ুন রশিদ সাহেব ছিলেন অসম্ভব ভদ্র মানুষ আলহামদুলিল্লাহ বলেন এত বড় শিক্ষিত পণ্ডিত সারা দুনিয়াতেই খুব কম পাওয়া যায় 
জাতি সংগের যিনি ছিলেন স্থায়ী সভাপতি আলহামদুলিল্লাহ বলেন আল্লাহ নিয়ে গেছেন আল্লাহ তার কবরটাকে জান্নাতের নদ দিয়ে ভরে দিক এত সুন্দর সালাম তিনি দিতেন পার্লামেন্টে এত সুন্দর সালাম দেয়ার রেয়াজ তিনি চালু করেছেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু পুরো সালামটা তিনি দিতেন তিনি যখন ওই ঢাকা এমপির কথা শুনতেন তিনি মুখে রুমাল দিয়ে মুসকি মুসকি হাসতেন যে এই ঢাকা বাসালো এটাই বিদ্রোহ ঢুকলো কেমনে এজন্য আল্লাহর হাবিব যেই এলাকায় ছিলেন এমন ভাষা শিখলেন আল্লাহর হাবিব যখন নবুয়ত লাভ করলেন বিশ্ব নবী সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবিদেরকে বলতেন না আরব কম ও আমার সাহাবিরা তোমাদের সবচেয়ে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো আরবি আমি নবী মোহাম্মদ জানি এত সুন্দর ভাষায় তিনি কথা বলতেন ওই ভাষা শিখেছিলেন হালিমাতু সাদিয়ার এলাকায় হালিমাতু সাদিয়ার বাড়িতে আবার আসলেন মোহাম্মদ সাল্লু আলী সাল্লাম বিশ্ব নবী সাল্লাহ সাল্লাম বড় হলেন বয়স হলো সাড়ে পাঁচ বছর কয় বছর চলে গেলেন আমেনার কাছে আমার কাছে গেলেন খেলাধুলা করছেন মাঠে বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম সূক্ষ্ম জিনিসগুলো দেখতেন শিশুরা নর্মালি যা দেখত না তা দেখতেন মোহাম্মদ সাল্লাহ দেখতেন বিকেল বেলায় প্রত্যেক দিন শিশুরা মাঠে থাকে তাদের পিতারা এসে শিশুদেরকে নিয়ে যায় কিন্তু বিশ্বনবীকে কোনো পুরুষ এসে বাবা বলে ডাক দিয়ে কখনো ঘরে নেয় নেই এটা আল্লাহর হাবিব মাথায় আনলেন এনে বসে আছেন আজকে অভিমান করে আজকে যদি আমার বাবা আমাকে ডাকতে না আসে আমি ঘরে ফিরে যাব না মাঠের এক কোনায় বসে বসে কানছেন রাহমত আল্লি লাল আমিন মোহাম্মদ সাল্লাহ সমস্ত আলমের শান্তি সমস্ত আলমের শান্তি মোহাম্মদ সাল্লাহ রহমত আছে যেখানে শান্তি আছে রহমত ছাড়া শান্তি পাওয়া যায় না এই জন্য আমাদের বাবা যখন দুনিয়াতে আসলেন রহমত নিয়ে আসলেন আল্লাহ জুলুম করেছি আপনি যদি মাপ না করেন রহম না করেন দুনিয়াও শেষ আখেরা তো এই দোয়া নিয়ে তিনি দিনে আসলেন সারা দুনিয়ার মুসলমানদের এই দোয়া মুখস্থ আছে না নাই আবার দোয়া করতেন ঘরে ফিরে গেলেন না মোহাম্মদ সাল্লাহ আরে সাল্লাম আমেনার মন উতলা হয়ে গেল এত সুন্দর বর্ণনা আমেনা কে নিয়ে দুনিয়ার কোন সাহিত্যে রচনা হয়নি যা আমাদের দেশে হয়েছে তোরা দেখে যা বলেন এগুলো চর্চা হওয়া দরকার তাহলে ফালতু গানগুলো পেটের ভিতরে ঢুকে যাবে বিশ্বনবী নিজে নাচকে ভালোবাসতেন সুমান আল্লাহ বলেন আল্লাহর হাবিবের বিরুদ্ধে কাফেররা কবিতা রচনা করলেন কবিতা রচনা করল পুরো সৌদি আরব ছড়িয়ে দিল বিশ্বনবী মসজিদ নবীর মিম্বারে বসে বললেন আমার সাহাবিরা কে আছো এই কবিতার মোকাবেলায় কবিতা লিখতে পারো একজন সাহাবি দাঁড়িয়ে বললেন হুজুর আমি তো আগে কবিতা লিখতাম কিন্তু কোরআন দেখে আমার কবিতা লেখা আমি বন্ধ করে দিয়েছি আপনি দোয়া করেন আমি যদি আপনার প্রশংসায় কবিতা লিখতে পারি সুহান আল্লাহ আল্লাহর হাবিব দোয়া করলেন হাসান বিন সাহেদ রাজি আল্লাহ হুকে ইসলামের প্রথম না তিনি লেখলেন বিশ্বনবী মিম্বার থেকে নেমে ওই জায়গাতে হাসানকে বসায়া দিলেন আর নিচে নিচে নেমে শ্রোতা হলেন হাসান যখন নাত পড়া শুরু করলেন আল্লাহর হাবিব নিজের পাগলি মোবারক হাসান কে উপহার দিলে আর দোয়া করলেন আল্লাহ করে তুমি আমার হাসানের শক্তি বাড়িয়ে দাও তোরা দেখে যা আমি না মায়ের কোলে মধুপুর নিমারি সেথা চাঁদ দোলে যেন উষার কোলে রাঙার বিদলে তোরা দেখে যা আমে না মায়ের কোলে কুল মখলুকে আজি ধনি উঠে কে এলোই 
কালমা শাহাদতের বাণী ঠুটে কে এলই পড়ে দুরুদ ফেরেস্তা বেহেশতের সব দুয়ার খুলে তোরা দেখে যা আলহামদুলিল্লাহ বলেন সে আমি না আর কলিজার মধ্যে আন্ধান আধান নামলো সন্ধ্যার আধার বিশ্বনবীকে হারালো রাধার বাড়ি থেকে পাগল নির্মত বেরিয়ে আসলেন মোহাম্মদ 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 সন্তান যত দূরেই কাদুক মায়ের কলিজার মধ্যে বাড়ি মেরে যায় এই মৌলবি বাজারের সন্তান যখন সিলেটের থেকে গিয়ে লন্ডনে চোখের পানি ঝরায় দুনিয়ার কেউ না জানার আগে মায়ের মনে জানা হয়ে যায় মা সিলেটের এক কোনায় বসে মৌলবি বাজারে এক কোনায় বসে কানতে থাকে আর ফোন আসলে ধরে বলে বাবা তোর কি হয়েছে বল তুই কষ্টে আছিস কেন বাবা বল কারণ মায়ের সাথে ছেলের এই সম্পর্ক বেঁধে দিয়েছেন কে এজন্য কেউ যদি তার কোনো কিছু কবুল হোক এটা চায় সে যেন তার মাকে দিয়ে দোয়া করে কেউ যদি চায় তার দোয়া কবুল হোক সে যেন তার বাবাকে দিয়ে দোয়া করে কারণ আমার নবী বলতেন হুমা না রুকা জান্নাত তুমি যদি জান্নাতের আরাম পেতে চাও তোমার পিতা মাতার খেদমত করো তুমি যদি জাহান্নামি হতে চাও পিতা মাতার বিরোধিতা করো পিতা মাতা তোমার জান্নাত এবং জাহান্নাম পিতা মাতার সন্তুষ্টির সাথে সন্তুষ্ট হন কে দুনিয়ার শান্তি আখেরাতেরও শান্তি আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ সাল্লাম বাড়ি ফিরলেন না আমি না এসে ডাকছেন মোহাম্মদ মোহাম্মদ মাঠের এক কোনায় কানছেন রহমত শিশুর কষ্ট যত বেশি হোক মায়ের বুকে যখনই মাথা রাখে সেই কষ্ট দূর করে দেন কে আমি না এসে আল্লাহর হাবিবের মাথাটা বুকে নিয়ে বলছে বাবা তোমার মনে কি দুঃখ বাবা বিশ্বর আমি বলছেন মা গো আমি এতদিন ধরে এই মাঠে আসে আমার বাবা তো একবারও এসে আমাকে বাবা বলে ডাকলো না আমার বাবা কোথায় আজকে যদি বাবা না আসে আমি ঘরে ফিরে যাব না মা বলল বাবা রে তোমার বাবা ওই যে মদিনায় ঘুমিয়ে আছে তুমি গেলে হয়তো ডাক দিলে তোমার বাবা ডাক শুনবে কালকেই আমি তোমাকে নিয়ে বাবাকে আনতে যাব তুমি চলো কালকে আমার সাথে পরের দিন একটা বান্দি সাথে করে নিয়ে মদিনায় রওনা হলেন পিতার কবরের কাছে গিয়ে বলছে ওই তো তোমার বাবা ঘুমানো ডাকো বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম ডাকছেন সারা পৃথিবী আকাশ জমিন সব যেন আল্লাহর হাবিবের সাথে কানছে আমরা বলছেন বাবা রে এটা এমন ঘুম একবার যে ঘুমায় আর এই ঘুম তার ভাঙে না তোমার আব্বা তোমার আটাকে সারা দিবে না চলো চলে যায় মক্কায় আবুয়া নামক জায়গাতে এসে মা অসুস্থ হয়ে মা ও দুনিয়া থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় হয়ে গেলে বাবাকে আনতে গিয়ে চিরদিনের জন্য মা কেউ হারালেন মোহাম্মদ সাল্লু আল্লাহ এই চিত্র দেখলেন আর বললেন বলেন ও নবি আপনাকে আমি এতিম পেয়েছি এতিম পেয়ে আমি আপনাকে নিঃস্ব পেয়ে বিশ্ব দিয়েছি আল্লাহ আকবর আল্লাহর হাবিব ছিলেন নিঃস্ব সারা বিশ্ব দান করেছেন কে আরো জোরে বলেন আপনা আপনাকে আমি পথের সন্ধান দিয়েছি আল্লাহ আকবর এই ব্যাখ্যা করা যাবে না যে আপনাকে গুমরা পেয়েছি পথের সন্ধান দিয়েছি এটা সারে নবুতের খেলাফ কোন নবী গুমরাহির সাথে কোন নবীর কোন সম্পর্ক নাই আমরা আমাদের সাথে যে শব্দগুলো চয়ন করা যায় এরকম কোন শব্দ যদি কেউ কোন নবীর সাথে প্রয়োগ করে ইমান হারা হবে কেউ যদি বলে জোলেখার প্রেমে সে দিন ইউসুফ পাগল হয়েছেন বিনা দলিলে লোকটা কাফের হয়ে যাবে কারণ কোন নবীর সান এটা নয় পৃথিবীর তুচ্ছ একটা মেয়ের প্রেমে সেই নবী পড়তে পারে বরং সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ নবীর প্রেমে মগ্ন ঠিক কি না বলেন সান বুঝতে হবে তো বৃদ্ধি দেন